，皇冠。你俩怎么睡上摊了？刚没喝够啊？那总不能当着你未来婆家狂饮烂醉的给你丢回人吧？哎呦，你说你这婚傻的，简直让人措手不及。我把上海那边的摊子扔下来，我就过来了，都不知道会不会出什么乱子呢。辛苦你了，我随后就到，跟你并肩作战。哎，今天晚上你们俩不许提上海的事。干妈提示的对，张姐，恭喜你，来，恭喜。嗯嗯。哎呀，喝那么快干嘛呢？嗯，其实我对我订婚的这个决定真的挺满意的。真是越大的事儿越需要点冲动，想太多反而什么都成不了。我支持你，啊，但是庄姐，这婚姻呢毕竟很现实，柴米油盐鸡零狗碎，你除了爱情还得有钱，我能挣。这本来也不是陈派东一个人的事儿啊，反正选择嫁给了谁，就是选择了一种生活方式，这点早有准备。所有的冲动其实都是蓄谋已久。我妈今晚怎么这么安静啊？订婚宴就没怎么说话。我这不是听你们说呢吗？我也好跟你们学习学习。新时代的女性迈入婚姻有什么高见？我们那有什么高见啊？能跟一个真心喜欢的人步入婚姻，堪比大海捞针。哎呦，是啊，你说现在这婚恋市场，那总认为女性条件越好啊就越挑剔，要么就是嫁有钱人，要么就是嫁事业比自己强的男人。其实根本就不是这样啊，本质上是女性心智越成熟，就越需要同频共振。这和什么学历啊、职业都没关系，钱更不是症结，重点是双方的文明程度。现在早就不是嫁汉嫁汉、穿衣吃饭的年代了，我们要的是价值观趋同，精神上能对话、相处起来愉快的人。啊，没错，像婚姻这种既老土又浪漫的东西啊，你想要经营的好呢，就必须得靠一男一女啊，以最大的诚意去解决那种。千百年来沿袭下来的不公平、不公正，还有不适应。你说这些话呀，好些人都听不懂，包括很多女人。所以啊，干嘛你说，咱们镇上更重要的扶贫工作是不是精神扶贫啊？啊，妈就听不懂，但是我觉得你们俩说的有道理。嗯，这让我想起我们结婚生孩子那会儿。我们结婚生孩子，其实就像去旅游景点似的，同一车人，同一个终点站，然后到站就下车，集体合张影，全都抱着来都来了，自己千万别被落下的那种心情，哎呀，就把自己的终身大事给定下来了。有的人过着过着，还真能过出个滋味来，有的就过成了悲剧。真的。咱们今晚这些话呀，才真应该让镇广播站循环播放。哎，就是。我又觉得心里挺难受的。你说我辛辛苦苦的养大了仨孩子，哼，平白无故的丢了一个，我这心里我就觉得怎么那么别扭？真是便宜那老陈家的。干妈，你这思想真得纠正。你说人家老陈家不是给送个儿子过来吗？对不对？就是，您是嫁闺女，又不是卖闺女。变不成陈壮实，<笑>对对对，得往好处想。那陈百东比你们仨人都强，我心里高兴。来来，敬干妈，敬何叔，也敬你爸。哎、啊、呀，啊，不行啦，这新时代女性。你少吃点，你看你那肚子，那什么都管呀、啊、你。其他人呢？召回了。嗯，老婆催着紧着呢。那你们俩呀、啊，赶紧撤，吵得我奶奶睡不着觉。呀，别轰呀，再待会儿。我妈今天允许我出门放风。我也不想回家，我老婆也刚怀上，每天阴晴不定的，那荷尔蒙上窜下跳。行了，你别吓唬人家刚订婚的行吗？你先吓唬他，不总是你吗？哎，嗯，四位，谢谢。我听我奶奶说
你找了一份还不错的工作，什么差事？带我一个。我跟你说啊，我这差事要是真的成了，能起点半个真的。追着，追什么呀？我跟你说啊，我这前段时间不是去趟海南吗？给一大哥当司机去了，就是那个省医院的方医生给介绍的。这大哥人特别好，也不介意我之前的经历。大哥是做旅游产业的。呃，这次去海南是考察一个医疗旅游的先行区，我跟着长了不少的见识。医疗旅游，医疗旅游啊，是什么什么意思？没听懂。海南的国际旅游很发达，跟咱南平不是一个量级。医疗先行区大概就是把医疗资源全面接轨，再带动健康服务业和其他行业。对，据说这个什么泰国、新加坡、印尼，每年的医疗旅游的产业收入能到几十个亿，而且这个先行区有个什么？呃，绿色通道、极简审批，然后新型的药品和医疗器械能够最快的用在临床上。行啊，刺猬，这一套一套的啊！我考察的时候认真听着呢。哎呦我哎，刺猬啊，你方便帮我引荐一下这位大哥吗？这可以啊，不是你对这个感兴趣啊？你傻呀啊！他们在庄杰干嘛呢？啊，我知道，我知道，我知道了，这是为了两个人的将来，未雨绸缪呢。<笑>咱们东子，嗯，说的少，想的多。以茶代酒，新婚快乐了、啊，走。来。姐，你这刚订婚，怎么唉声叹气的？还是太开心睡不着，在这禅修呢。爹，我绝对不能失去陈麦的。所以你病了，还是醉了？我很清醒，所以更难过。你说什么怪话呢？今天都圆满。那是现在。等过几天真回了上海，陈麦东还是会难过。那你赶紧跟人家谈谈啊！我东哥又不是不讲理的人。道理是最没用的东西。我又给不了他定论，因为不知道自己创业到底会不会成功。曾经我还以为我是多么洒脱的人，爱情人，简直蠢爆了。姐，你能不能有点志气？我从小到大我都没看见你被任何事情难倒。那是因为其他的人和事儿。我都没这么在乎。别说你害怕失去东哥，就连我，一想到他有可能成为别人的姐夫，我就心如刀绞。各部门都听清楚了吧？会议节奏就按照刚才庄杰说的走。都不许乱啊！就知道咱俩不在，团队那帮小孩顶不住。说好的下个月投资房才来考察，怎么明天就搞突然袭击啊？你今天真不跟我回去？啊？哎呦，我不行、啊，我怎么着都得跟陈麦东交代一声再走吧。倒也是，刚订完婚，隔天就跑，简直就跟个女骗子似的。怪我，我还不知道怎么了。每回想跟他提，我的嘴就跟被封印了似的。这有什么不知道的呀？在乎呗。哎呦，行，真得走了。那我告诉你啊，明天下午两点半之前，你必须要到岗了。咱们的创业基金投进去了，黄小姐也倾尽全力了，该搭的人、该码的资源可全部都给咱招呼进去了。万事俱备，可就欠你这股东风了。你要是敢给我掉链子，我可第一个不饶你啊！知道了，快走吧。走了。老西夏，我不知道怎么了，心里有点慌。你要是再这么婆妈下去，可都不像你了啊！必须马上跟陈麦东坦白说，可不能模棱两可。你不只要去上海，还要在那边全身心的投入一段时间，这样才不会让所有人的心血白费，知道了？放心吧，我会的。拜拜。嗯。
哎，你怎么来了？啊，我刚到，你要出去啊？但没有急事，我得过去一趟。啊、哦，那你去吧，我没什么大事。那要不……哎，行，你别管我了，去不去？你去吧。那我先走了。嗯，那我给你打电话。姐，你真的要走了吗？哎呀，你别给你姐那腻腻歪歪的了，害得你姐心里难受。她现在难受又不是因为我。怎么，你还没跟麦东说呢？他肯定一直在忙，没回我信息。你，那拖到现在，是真诚故意的吧？是啊。哎，姐。我连也出了招，你就跟东哥说这不叫异地，叫出差。你这出的什么破招啊？是啊，你别听他的，你这事不能耍小聪明啊，你得诚恳的跟人家谈，听到了没有？喂，我刚忙完，正要给你打电话呢。你在哪儿？行，那我现在过来找你咱们是来接谁啊？几号站牌？张姐，怎么不回我语音？接谁啊？先回答我问题。不接任，是我走。多久？现在还估不准。多久？因为是创业，所以前两年可能会比较忙。陈麦东，我不是故意要瞒你的，我我确实没有找到合适的机会跟你说。我会对你负责的。你觉得我需要你负什么责？你跟我说你不想再强撑了，我懂。我现在也根本不想跟你做什么知己啊、情人，所以我才订婚啊。你还记得我们订过婚？当然了，你在说什么呀？所以，有勇无谋，这就是你的婚姻观，是吗？陈麦东。日子不是一天一天过的吗？我难道把后半辈子我做出个 PPT 出来吗？好啊，那我现在问你，接下来的一天一天你是怎么规划的？旅客朋友们注意了，去往上海的 G 五幺八五列车马上就要进站了，请各位旅客带好个人行李物品，抓紧时间上车。你走吧。别误了车，这次我就不送。陈麦东，我不是离开你，你就当我是出差，你就当我是出差不行吗？张姐，就算你真的要离开我，我也会尊重。从始至终，我从来没有阻碍过你的任何梦想。但你不能拿婚姻当儿戏，更不能先斩后奏，你听得懂吗？你冤枉我，我可能做事没有你想的那么周全，但你就是冤枉我。你走吧，回上海好好想清楚。我想得很清楚。来接着话
，就当没订过这个婚。我不给，你凭什么呀？那里面还刻着我名字呢。行，好，我。不给。不是,是我，我我错了，我不是故意的，我。你鼻子怎么那么爱流血呀、啊？再再擦一下。陈马东。我下午肯定到了，知道了，往下下，别催了庄姐，下午来的都是最重要的四方代表，相关信息我都已经同步到你的邮箱了。嗯，你也知道，其实我们只有这一次的阐述机会，所有人都要仰赖你了，加油！